Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, que es su canal. Miren, hoy les traigo una receta más. Uh, va a ser un postre ahora de calabaza. Es un pie de calabaza sin horno. Espero y les guste. Es bien sencilla de preparar, pero queda bien deliciosa. Y pues les muestro los ingredientes que voy a necesitar para esta receta. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Miren, les muestro los ingredientes que voy a necesitar para esta receta, que son muy pocos. Por aquí tengo la calabaza, el ingrediente principal. Ya está cocinada con piloncillo. Si ustedes quieren ver cómo cociné la calabaza, ya tengo un video aquí en el canal. Por aquí arriba les voy a dejar una tarjetita para que vayan a ver ese video si gustan. Por aquí tengo tres sobrecitos de grenetina o gelatina sin sabor que viene siendo de esta cajita. Eh, esta cajita trae cuatro, yo solamente voy a usar tres. Pero si ustedes la encuentran suelta, eh, pueden usar dos cucharadas soperas colmadas de, de grenetina. Y miren, como yo la quiero un poquito más de color la calabaza porque la que yo tengo... Es de esta, de esta calabaza amarilla. Entonces quiero que le dé un poquito más de color. Entonces voy a usar colorante en gel de color naranja. Y este pues es comestible. Y otra cosa que les quiero mencionar es que puede ser de cualquier tipo de calabaza que ustedes tengan. Yo en este momento tengo de esta, como les dije. Eh, esta es de las que yo planté allá afuera en mis, con mis plantas. Eh, si ustedes también quieren ver, uh, tengo un video este, de cosechando mis plantas. Entonces también se los voy a dejar por aquí una tarjetita para que pasen a verlas. Por aquí tengo media tacita del dulce o del líquido que, con que se cocinó la calabaza. Voy a usar media, media tacita. Por aquí tengo la base, la base para el pie. Este es de 6 onzas, ya viene así, pero si ustedes lo quieren hacer desde cero, Pueden este, moler galletas marías con una barra de mantequilla y pues pueden hacer la base. Miren, por acá se me andaba eh, olvidando mencionarles la leche, pero vamos a usar una taza de leche. Miren, aquí está la medida. Aquí lo que voy a hacer es llevarla a calentar un poco para eh, disolver la grenetina. Como esta calabaza todavía está un poco tierna, está muy suavecita la, la piel o la cáscara, pero es bien fácil de, de quitarla. Miren, así quedó nuestra calabaza, más o menos viene siendo como lo de dos tazas medidoras de calabaza. Miren, por aquí ya se calentó la leche. Como les dije, no es necesario que hierva, solamente que, que esté lo suficientemente caliente para que se derrita la, la gelatina. Le voy a agregar los tres sobrecitos. Lo vamos a revolver muy bien para que se disuelva. Muy bien la gelatina, la grenetina, perdón. Miren, y la vamos a dejar unos 10 o 15 minutos para que se enfríe y ya les muestro. Miren, por, como ven, aquí ya tengo el vaso de la licuadora. Le voy a agregar la calabaza, la pulpa de la calabaza. Le voy a agregar la... 
media tacita de, de líquido donde se cocinó la calabaza. Miren, le voy a agregar la grenetina ya disuelta. Otra cosa que les quiero mencionar, que si ustedes tienen microondas, la pueden poner a hidratar en leche fría primero y después um, ponerla en el horno de microondas por 30 segundos de 10 en 10. Entonces ahora le voy a poner unas gotas de gel, de colorante en gel, color naranja. Comestible, ya, ya ven que les dije que es comestible, pero si ustedes no se lo quieren agregar, pues este lo pueden omitir este paso. Entonces lo voy a llevar a licuar y ya les enseño. Miren aquí ya licuamos la calabaza, miren qué bonito color agarro con el colorante comestible. Ahora pues lo vamos a ingresar aquí al, a la base. Miren, así quedó. También otra cosa que les quiero comentar que eh, del dulce así quedó muy bien con el líquido de donde se cocinó la, la calabaza. Como lo es con piloncillo, era bien de dulce. Si, si a ustedes les gusta más dulce, pues le pueden agregar eh, más azúcar, pero ya es a su, a su gusto. Miren, sobró muy poquito, pero este lo voy a poner en un vasito. Miren, aquí tengo este vasito desechable, entonces aquí lo voy a poner. Fue muy poquito lo que... Lo que quedó, miren. Y ahora lo que vamos a hacer es meterlo al refrigerador o a su nevera por cuatro horas o si ustedes tienen más tiempo lo pueden poner por toda la noche para que quede bien este, cuajado. Entonces eh, lo voy a meter al refrigerador por cuatro horas y ya les muestro. Vamos a tapar así para que no se, se nos vaya a tirar. Por aquí ya pasaron las cuatro horas. Ya el pay de calabaza ya está listo. Miren, quedó bien firme. Eh, se llevó cuatro horas. Entonces, miren, aquí tengo este, este es caramelo y este es chocolate en líquido. Es para decorar solamente el, el pie, eh, pero ya ustedes lo pueden decorar a su gusto. Miren, aquí tengo este platito para la ocasión de, de la Navidad. Y este, pues aquí vamos a partir el pie con el cuchillo. Miren, les quiero recomendar que mojen un poco el cuchillo antes de partirlo para que no se nos pegue en el, en el pie y se despegue muy bien. También otra cosa que les quiero recomendar, este, que este pie eh, también queda muy bien como para después de la cena de... Acción de gracias, este es un rico postre que podemos disfrutar y este pues igual también para, para navidad, para año nuevo también lo podemos hacer o, o en cualquier ocasión que queramos este preparar un rico postre, pues este es muy recomendable para disfrutarlo con la familia, espero y les guste. Y como ven, pues miren, así este salió el pie, miren, quedó bien firme, quedó bien, bien este delicioso. Espero les haya gustado esta receta y la preparen, es bien sencilla de preparar y con pocos ingredientes. 
miren aquí les voy a poner un poco de, de caramelo esto pues es nada más para decorar como les dije pues ya ustedes lo pueden decorar a, a su gusto aquí le voy a poner una fresa igual nada más para que para que decore un poco y pues así fue como quedó nuestro nuestro rico pie de, de calabaza espero les haya gustado esta receta si les gustó regálenme un like suscríbanse a mi canal si aún no lo están y pues muchas gracias por ver mi video. nos vemos hasta la siguiente receta gracias bye